Valentín en donde te estaré compartiendo ideas geniales para sorprender a tu otra mitad en San Valentín. Si estás viendo este video en otra época que no es San Valentín, no te preocupes porque estas ideas son perfectas para sorprender a tu novio, a tu mejor amiga, a tu mamá en Navidad. Son simplemente geniales y funcionan para cualquier ocasión. El día de hoy estaremos haciendo un regalo que necesita código secreto para poder abrirse. ¡Es un Cryptex casero! ¡Este de aquí! Está hecho con cartón de rollitos de papel de baño. No necesitas muchos materiales y mira, va a quedar hermoso. La idea de este regalo es que solamente lo puedes abrir con el código secreto. Si no tienes el código secreto, no puedes ver lo que hay adentro. La idea original es de un libro de Dan Brown en donde mencionan este artefacto que tiene secretos históricos adentro, pero si intentas forzarlo tiene un ácido que destruye lo que hay adentro. Este no tiene ácido, solamente necesita contraseña para poder abrirse. Así que empecemos con el tutorial. Necesitamos estas piezas. 8 figuras hexagonales, 2 círculos grandes, 2 círculos chicos, 4 mini palitos de cartón, 6 tiras de cartón corrugado y 4 círculos de 7 centímetros sin el centro. Si te fijas, el círculo chico lo obtenemos del corte del círculo grande, así nos ahorramos pasos. Fíjate que todas las piezas están hechas con cartón súper grueso, ese que es como para cajas de embalaje. El mini palito también está hecho de cartón, es muy pequeño, mide menos de un centímetro. El secreto es que en vertical quepa a gusto por el hueco de nuestra figura hexagonal. No debe de quedar apretado, esto es súper importante. El secreto para tener los mejores terminados es que tus tiras sean de cartón corrugado. Y ahora comenzaremos con el armado de las piezas hexagonales, utilizando silicón caliente porque seca mucho más rápido. La idea es hacer una pieza tridimensional. Yo creí que era una excelente idea pegar la tira primero y luego poner la tapa por el otro lado, pero es súper difícil meterla y con todo esto el silicón queda muy manchado por las orillas. Entonces mi consejo después de muchos intentos es que hagas un poco de magia. No te creas, el secreto es ir pegando la tira de cartón corrugado al mismo tiempo en ambas piezas. Esto es mucho más rápido y el acabado queda mejor. Ahora que te he pasado este secreto, haremos cuatro piezas. ¡Mira qué bonitas quedaron! Pero las vamos a dejar de lado porque trabajaremos con dos rollitos de papel de baño. Les vamos a hacer una línea recta a lo largo. Uno lo vamos a cortar sobre la línea y pegaremos dos círculos chicos adentro. ¡Bum! Acomoda el tubo encima de un círculo grande, marca el contorno porque tenemos que quitarle el centro. Si cortaste tus piezas desde el inicio te felicito porque te vas a ahorrar este paso. Meteremos dos anillos de cartón por la parte de abajo donde pegamos los círculos primero y rematamos con un círculo entero. Para darle un acabado más real, pegaremos una de nuestras tiras alrededor. ¡Pieza lista! Meteremos todas las piezas hexagonales en el tubo y probaremos que giren con facilidad. Si alguna se traba o gira súper lento, sácala y lija un poco de la orilla para que se mueva mejor. Volveremos a meter todas las piezas, pero cuidando que la abertura coincida con nuestro corte. Fíjate. La abertura está encima del corte, es súper importante y debe de coincidir en todas las piezas. Cortaremos el cartón del tubo para que el espacio sea del mismo tamaño que la abertura. Quita la primera pieza, vuelve a cortar y es importante que hagas esto con cada pieza para asegurar que el espacio es el correcto. Ahora tu corte se ve más amplio, como este. Pero volveremos a insertar las piezas y revisa que la abertura siga coincidiendo. Mira, aquí se nota que me hizo falta cortar un pedazo. Así que lo voy a volver a cortar y vamos a volver a revisar todas las piezas porque no podemos continuar hasta que el espacio sea del mismo tamaño que la abertura. Oye, esto es súper importante, es la parte central del mecanismo. Y si no lo doble checamos puede que no nos funcione. 
Pero ahora estamos seguros de que tenemos la base del Cryptex funcionando. Para que las piezas no se salgan, vamos a poner un topecito mini de cartón corrugado. De verdad, es mini, debe de poder dejar que las piezas se muevan, pero que no se salgan. Volveremos a trabajar en el otro tubo de cartón que teníamos abandonado y dibujaremos marcas a los 1, 3, 5 y 7 centímetros. Y en el pedazo que nos quedó donde no pusimos marcas, pondremos dos anillos de cartón, remataremos con un círculo entero y como también queremos que este tenga un buen terminado, le vamos a poner nuestra tira de cartón corrugado. Lo que sigue es pegar los mini tubitos de cartón en las marcas que hicimos. Deben de ser cuatro. Y debería de verse así. Viene lo bueno, ¿eh? Vamos a juntar ambas piezas. En esta abertura que tenemos, vamos a meter los palitos hasta el fondo. Para que no se pierda esta cara, que es la de la contraseña, la vamos a marcar con unas flechitas y le voy a escribir la contraseña con lápiz. Mira, tienes que revisar. Abre y cierra perfecto, pero si cambias las caras, ya no se puede abrir. ¡Uh! -huh, el mecanismo nos quedó bien. Hasta este punto hemos hecho todo como se debe, así que podemos pasar a decorar. Creo que me encantaría que el Cryptex tenga un acabado metálico. Así que primero voy a hacer bolitas de silicón, que serán los tornillos. Lo del centro pintado en rojo, porque es el color del amor, y las orillas plateadas. Es momento de pintar las letras. Con cuidado utilizando un pincel. Uy, no, quedaron feas. Las voy a intentar borrar. Mala idea, se ve peor. Pongamos rojo encima. Ay, creo que se sigue notando. Bueno, no hay nada que muchas capas de rojo no puedan ocultar. Más capas. Y acabo de descubrir que al girar los hexágonos quedan espacios de cartón sin pintura. Así que estoy pintando, pero creo, sospecho, que esto hubiera sido más fácil si hubiera pintado las figuras antes de meterlas en el tubo. Segundo intento de pintado de letras, pero esta vez con un punzón para tener mayor control. Ay no, pero ¿saben qué? Primero tenemos que hacer el acabado metálico. Con un pincel abanico vamos a ir haciendo líneas Ahora que lo pienso, creo que se verían mejor en el otro sentido. Intentemos quitarlo. Ay no, otra vez se secó demasiado rápido. El día de hoy de plano no le estoy atinando. ¿Te ha pasado? Dale me gusta a este video si has tenido días en los que simplemente las cosas no salen. Uh, ahora sí, como nuevo, le haremos las líneas en el sentido opuesto para que parezca como que es una lámina de aluminio. ¡Ay, qué chulo! ¡Mil veces mejor! Ahora sí, podemos hacer las letras. Y te juro, es mucho más fácil hacerlas con un punzón. Primero voy a escribir la contraseña, es la única palabra importante. Y después empezaremos a hacer letras al azar, algunas como que parezca que sí son palabras. Esto es para confundir al enemigo. Uh, ahora sí es momento de juntar ambas piezas. ¡Nuestro Cryptex está terminado! Falta poner el regalo, espérate, lo vamos a poner en el tubo interno. Yo hice esta cartita en un pergamino que es como más vintage. Le voy a poner muchos chocolates, monedas y chocolates deliciosos. ¡Oh, más chocolates! Porque es la época de los chocolates, aprovechemos. Y el toque amoroso se lo voy a dar con este mini confeti de corazoncitos bebés. Volvemos a cerrar nuestro Cryptex y mira... Se ve increíble, si yo lo viera, creería que es real. Cambiemos la contraseña para que nadie pueda abrirlo. Verifica, intenta abrirlo. No debería de poderse. Tampoco lo jales muy fuerte porque se puede romper. Y luego vuelve a intentar con la contraseña bien acomodada. Y aquí te va mi consejo, yo puse estas tiras de cartón para poder alinear bien las figuras y que se pueda abrir sin problemas. Así ya nada más jalo. Y tengo un montón de chocolates solo para mí. Dime en los comentarios qué te gustaría que tuviera tu Cryptex. Para que la persona pueda descifrar el código secreto, necesitas poner un acertijo. Yo hice este súper sencillo en donde las mayúsculas de color rojo son la contraseña. 
Puedes hacer un acertijo más intenso si eres una persona que te gusta hacer este tipo de cosas misteriosas, pero también te aconsejo que cheques que la persona que lo va a recibir sepa de acertijos y le gusten, si no, nunca lo va a poder abrir. Y eso sería muy triste. Sobre todo porque hicimos muchos pasos para hacer esta belleza. Mi último consejo es que antes de dar el regalo le recuerdes a la persona que lo va a recibir que está hecho con mucho amor, pero sobre todo que está hecho a mano. Eso quiere decir que tiene algunas piezas que son frágiles para que no lo vayan a forzar y que se vaya a romper. Recuerda ser 